ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസ്പയർ പി എസ് സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കാബുലറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കാബുലറി ആണ് നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കാബുലറി വളരെ സിമ്പിളായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു വാക്ക് പഠിക്കുന്ന ആ സമയം അതിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൊണ്ട് ഒന്നിലധികം അതായത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിലൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻപത് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻപത് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മുടെ എനർജി അപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വാക്കുകൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് വിളിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഓൺ ഹൂസ് ഏജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡെനേറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡെനേറിയൻ എന്നാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നത് വിസനേറിയൻ എന്നാണ് ദെൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ട്രൈസ്നേറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ട്രൈസ്നേറിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ഇത് മുതലുള്ളത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കും കോഡ്രാ ജനേറിയൻ കോഡ്രാ ജനേറിയൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്യുൻകു ജനേറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യുൻകു ജനേറിയൻ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊൻപത് കോഡ്രാ ജനേറിയൻ അൻപത് അൻപത്തൊൻപത് ക്യുൻകു ജനേറിയൻ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തൊൻപത് സിക്സ് എന്നുള്ളത് സെക്സ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇസ് കോൾഡ് സെക്സ ജനേറിയൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സിക്സ് സെക്സ ദെൻ സെവൻറ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി നയൻ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു സെറ്റു ജനേറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സപ്തതി സപ്തം ഏഴ് എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ സെപ്റ്റോ ജനേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോ ജനേറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൺപത് വയസ്സ് മുതൽ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒക്ടോ ജനേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നോനാ ജനേറിയൻ നോനഗൺ ഒക്ടഗൺ സെപ്റ്റഗൺ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താലും എളുപ്പമാണ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ നോട്ട് നയൻ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെൻജിനീയറിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് വൺ ഹൂ സേജ് ഈസ് എബവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെൻജിനീയറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അഡീഷണൽ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തിന് മുകളിൽ ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സൂപ്പർ സെൻജിനീയറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സെൻജിനീയറിയൻ എന്നാൽ നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കോമൺലി പ്രധാനമായി പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻജിനീയറിയൻ എന്നാണ് നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ സെൻജിനീയറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ അഡീഷണൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരേ സൂപ്പർ സെൻജിനീയറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പത്തൊൻപത് ആണെങ്കിൽ ഡെനേറിയൻ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ വൈസ്നേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ ട്രൈസ്നേറിയൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോഡ്രാ ജനേറിയൻ ദെൻ അൻപത് ടു അൻപത് ക്യുൻഗോ ജനേറിയൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ സെക്സ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സെക്സ ജനേറിയൻ എഴുപത് ഏഴ് സപ്തതി അല്ലെങ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് വാക്കുകളും പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്ത് വാക്കിൻ്റെയും സ്പെല്ലിങ് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് വാക്കിൻ്റെയും പൊതുവായ സ്വഭാവം അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എല്ലാ വാക്കുകളിലും എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ പത്ത് വാക്കുകളിലും എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പത്തും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫുൾഫിൽ ദെൻ സ്കിൽഫുൾ ഇപ്പം രണ്ടിനും ഫുൾ എന്നുള്ളത് ഡബിൾ എൽ ആണ് ഫുൾ ഫിൽ എഫ് ഡബിൾ ഐ എൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഓരോ എൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ഫിൽ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ഫുള്ളിനൊരല്ല് ഫില്ലിനൊരല്ല് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഫുള്ളിനൊരല്ല് ഫില്ലിനൊരല്ല് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽഫുൾ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഓരോ എൽ വീതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് എൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഫുള്ളിനൊരല്ല് ഫില്ലിനൊരല്ല് ദെൻ അണ്ടിൽ ടിൽ എന്നാൽ രണ്ട് എല്ലുണ്ട് എന്നാൽ അണ്ടിൽ എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഡിലമ ആശയക്കുഴപ്പം എന്നൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് പെർപ്ലക്സ്ഡ് എന്നൊക്കെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക ഡിലമ ഒരു എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബറ്റാലിയൻ ബറ്റാലിയൻ ഒരെൽ ദെൻ ബംഗ്ലോ ബംഗ്ലാവ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എൽ മാത്രമല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ബെൻ ബി യു എൻ ജി എ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ബംഗാലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ബംഗ്ലോ എന്ന് വായിക്കുന്നത് ദെൻ ആൾ ടുഗദർ ആൾ ടുഗദർ ആൾമോസ്റ്റ് ആൾറെഡി എല്ലാം ഒറ്റ എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പത്ത് വാക്കുകളും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പത്ത് വാക്കുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പത്ത് വാക്കിലും എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുൾ ഫിൽ ദെൻ സ്കിൽഫുൾ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് അണ്ടിൽ ഡിലമ ബറ്റാലിയൻ ബംഗ്ലോ ആൾ ടുഗദർ ആൾമോസ്റ്റ് ആൾറെഡി ഇവിടെ ഫെയ്ത്ഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെ എല്ലാ വാക്കുകളിലും എൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ പത്ത് വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ വാക്കുകളിലും എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലയൺ ടൈഗർ എന്നീ അനിമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഈ രണ്ടും അതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നോൺ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യങ്ങോൺ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടിനും പൊതു സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലയൺ ടൈഗർ രണ്ടിൻ്റെയും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആദ്യം നോക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രനാമം ലയൺ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പാന്തേറോ ലിയോ ദെൻ ടൈഗർ പാന്തേറ ടൈഗ്രിസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് പാന്തേറോ ലിയോ ആണ് ലയൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈഗർ പാന്തേറ ടൈഗ്രിസ് രണ്ടിലും കോമൺ പാന്തേറ ദെൻ എങ്ങൊൺ രണ്ടിൻ്റെയും എങ്ങൊൺ കബ്ബ് എന്നാണ് വൈൽഡ് അനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം എങ്ങൊൺ സാധാരണയായിട്ട് കബ്ബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലയൺ ടൈഗർ രണ്ടിൻ്റെയും എങ്ങൊൺ കബ് സി യു ബി കബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ഫിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിൻ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ത്രീലിംഗം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലയണസ് രണ്ടിനോട് കൂടിയും ഇ എസ് എസ് ചെറുതാണ് അതും കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ലയണിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ലയണസ് ദെൻ ടൈഗർ ടൈഗ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈഗറസ് എന്നല്ല ടൈഗ്രസ് ഫോർത്ത് വൺ കളക്റ്റീവ് നോൺ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലയണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് അഭിമാനത്തോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയാണ് ലയൺ വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് മറക്കില്ല പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് എന്നാൽ കളക്റ്റീവ് നോൺ ടൈഗറിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് കളക്റ്റീവ് നോൺ ഓഫ് ലയൺ പ്രൈഡ് എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് നോൺ ഓഫ് ടൈഗർ സ്ട്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ദെൻ ഡൊല്ലിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസസ്ഥലം ലയൻ്റെ ഡൊല്ലിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻ എന്നാണ് ഡെൻ എന്നാൽ ടൈഗറിൻ്റെത് ലെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ലെയർ ഡൊല
സെക്കൻഡ് എങ്ങോൺ കബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങോൺ ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് കബ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈഗറിൻ്റെ കബ് എന്നാണ് ദെൻ തേർഡ് ഓൺ ഫെമിനിൻ സ്ത്രീലിംഗം ലയണിനോട് കൂടി ഇ എസ് എസ് ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചൈഗർ ലയണസ് അവിടെ ചൈഗ്രസ് ദെൻ കളക്ടീവ് നോൺ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് സ്ട്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ദെൻ ഡോലിംഗ് ബ്ലൈസ് വാസസ്ഥലം ഡെൻ ലയന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻ ആണ് എന്നാൽ ടൈഗറിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ലയർ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് ലയന്റെ ആണെങ്കിൽ റോർ അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള ഏഴ് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പഠനത്തെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കണ്ണാണ് കണ്ണ് ഒഫ്താൽമോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഐ കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഒഫ്താൽമോളജി എന്ന് പറയുന്നു ഈ വാക്കുകളെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ പഠനത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപ്തിയുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായി പഠിക്കുന്നു കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി ദെൻ ഓട്ടോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഓട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ മൂക്ക് നേസൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈനോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് നോസ് ഈസ് റൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ പല്ല് ഓഡൻറ്റോളജി ന്യൂറോളജി നാഡി വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ നാഡി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂറോളജി എന്നാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ന്യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഫ്രിനോളജി ഫ്രിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൾ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഫ്രിനോളജി എന്ന് പറയുന്നു തലച്ചോറ് ഫ്രീസറിനകത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്കൾ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രിനോളജി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഹെയർ മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ട്രൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഏഴ് വാക്കുകൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒഫ്താൽമോളജി ദെൻ ഇയർ ചെവി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓട്ടോളജി എന്നാണ് മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം റൈനോളജി എന്നാണ് പല്ലാകുമ്പോഴേക്കും അത് ഓഡെൻറ്റോളജി ഓ ഡെൻറ്റ് ഡെൻറ്റൽ പല്ലാണ് ഓഡെൻറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ന്യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിനോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ട്രൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി നോക്കുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് വേബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഏത് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് വേബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസും ഇപ്പൊ വേബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇറഗുലർ വെബ്സ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പത്ത് വാക്കുകൾ പത്തിന്റെയും പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഒരേ സ്ട്രക്ചറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ പലർക്കും സ്പീക്ക് സ്പീക്ഡ് സ്പീക്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും അത്യാവശ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പത്തെണ്ണവും നമ്മൾ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ അങ്ങനെ പത്ത് വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്പീക്ക് എന്ന വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോക്ക് ആണ് തേർഡ് ഫോം സ്പോക്കൺ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ദെൻ ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് എന്ന് ഞാൻ മരവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രീസ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൻ ദെൻ സ്റ്റീൽ മോഷ്ടിക്കുക സ്റ്റീൽ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോളൻ എല്ലാം ഒരേ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരേ താളത്തിലാണ് പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ആ ഒരു താളം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് വാക്കുകളും വളരെ സിമ്പിളായി പഠിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ഫ്രീസ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ ദെൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോളൻ തേർഡ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ ബന്ധം മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിച്ചു മാറ്റുക ഇതൊക്കെയെല്ലാമാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്ക
പത്ത് വാക്കുകൾ പത്ത് വാക്കുകളുടെയും പ്രത്യേകത പൊതുവായ സ്വഭാവം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് മൂന്നും ഒരേ താളത്തിൽ ഒരേ സ്ട്രക്ചറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് ആകുന്നതും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആകുന്നതും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ദൻ ഫ്രീസ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോളൻ ബ്രേക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കൺ ചൂസ് ചോസ് ചോസൺ ഫഗറ്റ് ഫർഗോട്ട് ഫർഗോട്ടൺ വെയ്ക്ക് വോക്ക് വോക്കൺ എവൈക്ക് എവോക്ക് എവോക്കൺ ദൻ വീവ് വോവ് വോവൻ ലാസ്റ്റ് ട്രെഡ് ട്രോഡ് ട്രോഡൻ പത്ത് വാക്കുകളുടെ പാസ്റ്റ് ദൻ ലാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വെബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച അൻപത് വാക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒൺ ഹൂസ് ഏജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ ഡെനേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ആണെങ്കിൽ വൈസ്നേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ ട്രൈസ്നേറിയൻ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോഡ്രാ ജനേറിയൻ അൻപത് അൻപത്തൊൻപത് ക്യുൻഗാ ജനേറിയൻ അറുപത് അറുപത്തൊമ്പത് സിക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സെക്സ ജനേറിയൻ എഴുപത് എഴുപത്തൊൻപത് ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റ എഴുപത് സപ്തം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സെപ്റ്റ ജനേറിയൻ എൺപത് എൺപത്തൊമ്പത് ഒക്ട അഷ്ടഭുജം ഒക്ടഗൺ ഒക്ടോ ജനേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നോനാ ജനേറിയൻ ഒൻപത് നവതി അതാണെങ്കിൽ നോന എന്നാണ് നോനാ ജനേറിയൻ ദെൻ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് കോമൺലി നോണസ് സെൻറ്റിനേറിയൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്തിന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ സെൻറ്റിനേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പഠിച്ചു സ്പെല്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കൺസെപ്റ്റ് ആ പത്ത് വാക്കുകളും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരിക്കും ഫുള്ളിനൊരല്ല് ഫില്ലിനൊരല്ല് ഫുൾഫിൽ സ്കിൽഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിലമ ബംഗ്ലോ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ബറ്റാലിയൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾ ടുഗദർ ഈ എല്ലാ വാക്കുകളിലും എൽ എന്ന ലെറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് ട്വന്റി ടു ടു തേർട്ടി ത്രീ ലയൺ ടൈഗർ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിച്ചു പേന്തേറ എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് നെയിം പേന്തേറ ലിയോ ലയൺ പേന്തേറ ടൈഗ്രീസ് ടൈഗർ ഫെമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർക്കുന്നു ലയണസ് ആണ് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ടൈഗ്രസ് എങ്ങൊൺ രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് കബ്ബാണ് രണ്ടിന്റെയും എങ്ങൊൺ ദെൻ ഡൊല്ലിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡെൻ ആണ് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സൗണ്ട് പറയുന്നു സൗണ്ട് ലയൺ ആണെങ്കിൽ റോർ എന്നാണ് ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രോൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് റോർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളക്റ്റീവ് നോൺ ഓഫ് ലയൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുഷ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും ദെൻ തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി നമ്മുടെ തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ ബോഡി പാർട്സിന്റെ സ്റ്റഡി സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോന്നായി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാണെങ്കിൽ ഒഫ്താൽമോളജി എന്നാണ് മൂക്കാണെങ്കിൽ റൈനോളജി ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് പല്ല് ഓ ഡെൻഡ ഓഡൻഡോളജി എന്ന് പറയുന്നു മുടിയാണെങ്കിൽ ട്രൈക്കോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി തലച്ചോറ് ഫ്രീസറിനകത്തിരിക്കുന്നു ഫ്രിനോളജി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത് വെബ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു സ്ട്രക്ചറായി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരേ താളത്തിലുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ ഫ്രീസ് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോളൺ വെയ്ക്ക് വോക്ക് വോക്കൺ ട്രെഡ് ട്രോഡ് ട്രോഡൻ അതുപോലെ തന്നെ വീവ് വോവ് വോവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പത്ത് വാക്കുകൾ ഒരേ താളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും പറയുന്നു ഇറഗുൽ വേബ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കാമുലറി പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ